హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు జస్ వికాస్ హ్యాపీ హోమ్ ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు మనం చిన్న ఫంక్షన్స్ నుంచి పెద్ద ఫంక్షన్స్ వరకు సందర్భం ఎలాంటిదైనా ముందుగా మనం తయారు చేసుకునేటువంటి మన ఆంధ్ర మాత గోంగూరను మా అమ్మమ్మ చెప్పిన పద్ధతిలో ఏ విధంగా తయారు చేసుకోవాలో మీకు చూపించబోతున్నాను మీలో ఎవరైనా మన ఛానల్ని ఫస్ట్ టైం విజిట్ చేస్తున్నట్లయితే తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఇలాంటి మంచి మంచి రెసిపీస్ని నోటిఫికేషన్స్గా పొందడం కోసం బెల్లైకాన్ని కూడా క్లిక్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ కావాల్సిన పదార్థాలు ఏంటో చూసేద్దామా ఒక కట్ట గోంగూర అంటే రెండు వందల గ్రాములు టొమాటోస్ ఒక మూడు మీడియం సైజ్ టొమాటోస్ ఒక మూడు టూ మీడియం సైజ్ ఆనియన్స్ పచ్చిమిర్చి ఆరు టొమాటోసు ఆనియన్స్ పచ్చిమిర్చి కూడా కొంచెం పెద్ద ముక్కలుగా కట్ చేసుకొని పెట్టుకోవాలి హాఫ్ టీ స్పూన్ ధనియా పౌడర్ హాఫ్ టీ స్పూన్ జీరా పౌడర్ వన్ టీ స్పూన్ సాల్ట్ హాఫ్ టీ స్పూన్ జింజర్ పేస్ట్ వన్ టీ స్పూన్ పోపు దినుసులు రెండు ఎండుమిర్చి ఆయిల్ త్రీ త్రీ ఫోర్ టేబుల్ స్పూన్స్ కొద్దిగా కరివేపాకు కొద్దిగా కొత్తిమీర తయారీ విధానం చూద్దాము ముందుగా మనము గోంగూరను తీసుకొని ఈ విధంగా ఈ కాడలు కూడా లేకుండా మొత్తం అంతా కూడా నీట్గా తీసేసుకొని టూ త్రీ టైమ్స్ వాటర్లో నీట్గా కడిగి క్లీన్ చేసుకోవాలి టూ త్రీ టైమ్స్ ఎందుకంటే ఆకుకూరలు ఏవైనా కూడా టూ త్రీ టైమ్స్ క్లీన్ చేయడం వలన మనకి నీట్గా అందులో ఉండే ఇసుక అవన్నీ కూడా మొత్తం అంతా పోయి క్లీన్ అవుతుంది ఇప్పుడు మనం స్టవ్ మీద కడాయి పెట్టుకొని స్టవ్ ఆన్ చేసుకొని మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టుకుందాము వన్ టీ స్పూన్ ఆయిల్ని మాత్రమే వేసుకొని ముందుగా మనము పచ్చిమిర్చిని వేయించుకుందాము మీరు స్పైసీ కొంచెం ఎక్కువగా తినేవారైతే ఇంకొక ఫోర్ ఫైవ్ పచ్చిమిర్చి యాడ్ చేసుకోవచ్చండి గోంగూర మనకి స్పైసీగా ఉంటేనే టేస్టీగా ఉంటుంది మేము స్పైసీ చాలా తక్కువ తింటాము కాబట్టి నేను కొంచెం తక్కువగా యాడ్ చేస్తున్నాను పచ్చిమిర్చి వేగిన తర్వాత ఒక ప్లేట్లోకి తీసుకొని అదే కడాయిలో ఇంకొక టీ స్పూన్ ఆయిల్ని వేసుకొని ఇప్పుడు మనము ఆనియన్స్ని ఫ్రై చేసుకుందాము సిమ్ ఫ్లేమ్లో ఆనియన్స్ని ఒక త్రీ ఫోర్ మినిట్స్ వరకు మనము కుక్ చేసుకోవాలి మధ్య మధ్యలో మాడిపోకుండా కలబెడుతూ ఉండండి ఆనియన్స్ కుక్ అయిన తర్వాత వీటిని కూడా ఒక ప్లేట్లోకి తీసుకుందాము ఇప్పుడు మనము అదే కడాయిలో ఇంకొక టీ స్పూన్ ఆయిల్ని వేసుకొని టొమాటో ముక్కల్ని ఫ్రై చేసుకుందాము మధ్య మధ్యలో మాడిపోకుండా కలబెడుతూ ఉండండి ఈ టొమాటో ముక్కలు మనకి కొద్దిగా మెత్తబడేంత వరకు ఫ్రై చేసుకోవాలి చూసారు కదా ఈ విధంగా ఫ్రై చేసి పెట్టుకోవాలి వీటిని కూడా ఒక ప్లేట్లోకి తీసుకోవాలి ఇప్పుడు మనము అదే కడాయిలో ఇంకొక టేబుల్ స్పూన్ ఆయిల్ని వేసుకొని గోంగూరని ఫ్రై చేసుకుందాము సిమ్ ఫ్లేమ్లో పెట్టుకొని గోంగూరని మనము ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ వరకు ఫ్రై చేసుకుందాము మర్చిపోకుండా మధ్య మధ్యలో కలబెడుతూ ఉండండి ఫ్రెండ్స్ మనకి గోంగూరలో ఐరన్ కంటెంట్ చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది వైటమిన్ సి కూడా ఉంటుంది సో ఇది మనకి బాగా ఆకలిని పెంచడానికి కూడా బాగా ఉపయోగపడుతుంది అన్నింటికంటే మనం మన అమ్మమ్మ చెప్పిన పద్ధతిలో తయారు చేస్తున్నాం కాబట్టి ఇంకా ఈ గోంగూర టేస్టే వేరు మన పెద్దవాళ్ళు చేసేటువంటి ఏ వంట అయినా కూడా మనకి అమృతంతో సమానం కదండి మనకి టొమాటో ఆనియన్ పచ్చిమిర్చి గోంగూర మొత్తం అన్నీ ఫ్రై అయిపోయాయి కదండి ఇప్పుడు మనం వీటిని మిక్సీ జార్లో వేసుకొని గ్రైండ్ చేసుకుందాము ఏ విధంగా గ్రైండ్ చేయాలో చూపిస్తున్నాను ముందుగా మనము మిక్సీ జార్లో ఆనియన్స్ పచ్చిమిర్చి వేద్దాము జీలకర్ర పొడి ధనియాల పొడి అల్లం పేస్టు ఒక స్పూన్ సాల్ట్ అన్నీ వేసుకొని మూత పెట్టుకొని కచ్చా పచ్చగా మాత్రమే గ్రైండ్ చేసుకుందాము మెత్తగా అసలు గ్రైండ్ చేయకండి ఈ విధంగా కచ్చా పచ్చగా గ్రైండ్ చేసుకున్న తర్వాత వీటిలోనే టొమాటో ముక్కల్ని కూడా యాడ్ చేద్దాము 
టొమాటో ముక్కలని కూడా వేసుకొని మరలా ఇంకొకసారి గ్రైండ్ చేసుకుందాము కచ్చా పచ్చగానే సాఫ్ట్గా కాదు ఇప్పుడు మనం ఇలా గ్రైండ్ చేయగా వచ్చినటువంటి ఈ పేస్ట్ని వేరొక గిన్నెలోకి తీసుకుందాము ఇప్పుడు మనము అదే మిక్సీ జార్లో ఫ్రై చేసి పెట్టుకున్నటువంటి గోంగూరను కూడా వేసుకొని ఈ గోంగూరని కూడా మనము కొద్దిగా కచ్చాపచ్చాగానే పేస్ట్ చేసుకుందామండి బాగా మెత్తగా పేస్ట్ చేసుకోవద్దు ఇప్పుడు ఇలా గ్రైండ్ చేయగా వచ్చినటువంటి ఈ గోంగూర పేస్ట్ని మనం ముందు రెడీ చేసి పెట్టుకున్నాం కదా టొమాటో పచ్చిమిర్చి ఆనియన్ పేస్ట్ అందులో వేయాలి ఈ గోంగూరని కూడా రెండు కూడా బాగా మిక్స్ అయ్యే విధంగా కలపండి మనం ఇవన్నీ ఇలాగా పచ్చ పచ్చగా గ్రైండ్ చేసుకోవడం వలన మనకి రోటీలో రుబ్బుకున్న టేస్ట్ వస్తుందండి మనకి గోంగూర చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది ఇప్పుడు మనము పోపు రెడీ చేసుకుందాము స్టవ్ మీద కడాయి పెట్టుకొని స్టవ్ ఆన్ చేసుకొని మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టుకుందాము టూ టేబుల్ స్పూన్స్ ఆయిల్ని యాడ్ చేద్దాము ఆయిల్ బాగా వేడైన తర్వాత పోపు దినుసుల్ని వేద్దాము ఎండు మిర్చి ఇంకా కట్ చేసి పెట్టుకున్నటువంటి ఆనియన్స్ని కూడా వేద్దాము ఒకసారి కలుపుకొని కొంచెం కరివేపాకుని కూడా వేద్దాము ఇప్పుడు మళ్ళీ మొత్తం అంతా కూడా బాగా కలుపుకొని మూత పెట్టుకొని ఆనియన్స్ వేగేంత వరకు కుక్ చేసుకుందాము టూ త్రీ మినిట్స్ టైం పడుతుందండి మనకి ఆనియన్స్ కుక్ అవ్వడానికి సిమ్ ఫ్లేమ్లో పెట్టి చేసుకుందాము నేను స్టీల్ కడాయిని యూజ్ చేస్తున్నాను కాబట్టి మాడిపో మాడిపోకుండా ఉండడం కోసం అని ఫ్లేమ్ని సిమ్లో పెట్టి కుక్ చేస్తున్నానండి మీరు కావాలి అనుకుంటే మీడియం ఫ్లేమ్లో కూడా పెట్టుకొని కుక్ చేసుకోవచ్చు మనకి టూ త్రీ మినిట్స్ తర్వాత ఆనియన్స్ అంతా మంచిగా కుక్ అయిపోయి ఉంటాయి ఇప్పుడు మనం ఈ గోంగూరని ఈ పోపులో యాడ్ చేసుకుందాము యాడ్ చేసుకొని ఒకసారి మొత్తం అంతా కూడా బాగా కలుపుకొని మూత పెట్టి ఒక వన్ మినిట్ వరకు కుక్ చేసుకుందాము ఫైనల్గా మనం కొద్దిగా కొత్తిమీరని చల్లుకుందాము సో ఫ్రెండ్స్ మనకి టేస్టీ టేస్టీ మన అమ్మమ్మ చెప్పిన పద్ధతి ప్రకారము గోంగూర మనకి తయారైపోయిందండి చాలా అంటే చాలా టేస్టీగా ఉంటుందండి ఈ గోంగూర తప్పకుండా మీ అందరూ కూడా ట్రై చేయండి ట్రై చేసి మీకు ఎలా వచ్చింది ఏంటి అనేటువంటి మీ ఫీడ్బ్యాక్ని నాకు కామెంట్స్లో తప్పకుండా తెలియచేయండి ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే తప్పకుండా లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ అందరికీ కూడా తప్పకుండా షేర్ చేయండి ఫ్రెండ్స్